সালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কবুতর বিষয়ক খুঁটিনাটি নিয়ে আমাদের পিজিএনবিটির ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে সাথে আছে আমি ইঞ্জিনিয়ার ইউসুফ হাসান তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বাঞ্জাক কবুতর কীভাবে চিনবেন বা কোনো কোন কবুতর ডিম দেয় না সেই জিনিসগুলো আপনারা কীভাবে বুঝতে পারবেন এই বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলবো তো আজকের বিষয়ের প্রথমে আমি একটু বলে নিই সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের যারা কবুতর ক্রয় করি হাটে বাজার বা এদিক সেদিক থেকে আমরা কবুতর কিনি আমাদের পক্ষে কিন্তু সব সময় বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না যে কোন কবুতরটা ডিম দিবে বা কোন কবুতরটা ডিম দিবে না বা অনেক সময় দেখা যায় আপনি বাজার হাটে বাজার থেকে কবুতর কিনে আসছেন বা কারো বাসা থেকে কবুতর কিনে নিয়ে আসছেন দেখা গেলো অনেক দিন মাসের পর মাস আপনি পেয়ারিংয়ে দিয়ে রাখছেন ডিম দেওয়ার জন্য সব সর্বাত্মক যা যা দেওয়া লাগে সব কিছু দিচ্ছেন কিন্তু তারপর কবুতর ডিম দিচ্ছে না তো এটা হয় আর কি মাঝে মাঝে এই জিনিসটা হয় অনেক সময় রানিং কবুতরও এই অবস্থায় চলে যায় তো কি কারণে হয় বা কিভাবে কবুতরগুলো চিনবেন এই বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওটা তো ভিডিওর প্রথমে আমি একটু বলে নিই দেখেন বাঞ্জা কবুতরটা অনেক সময় রানিং কবুতরও বাজা হয়ে যায় স্বাভাবিক কেন হয় সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার প্রপার কবুতরকে খাবার না দিলে বা কবুতরকে ধরেন আপনি একটা সুষম খাবার যদি সবসময় এটাকে প্রোভাইড না করেন যেমন ধরেন একটা কবুতরের সুষম খাবারের মধ্যে শর্করা আমিষ তৈল বিষ তিন তিন প্রকার খাবারগুলা মিক্স করে দেওয়া লাগে আপনি যদি একটা দেখা যায় ফ্যাটি জাতীয় খাবার যেগুলো আছে সেগুলো কন্টিনিউয়াস দিচ্ছেন এবং মাদি কবুতরটার নিচে ফ্যাট জমে গেছে মূলত ডিম না দেওয়ার সমস্যাটা কিন্তু হয় মাদির মধ্যে এবং ডিম যদি না জমে সেই সমস্যাটা হয় নরের মধ্যে তো যখন কবুতরটা ডিম না দিবে আপনি তখনই সেই কবুতরটার মাদি সেই জোড়াটার মাদি যেটা ওটা নিয়ে আপনি একটু দেখবেন যে মাদি কবুতরটার এই জায়গাটার এদিকে হ্যাঁ এই যে এই জায়গাটা আমি একটু দেখাচ্ছি জিনিসটা এই এই জায়গাটার মধ্যে অর্থাৎ পায়ু পথটার নিচের জায়গাটা আপনার হাত দিলেই বুঝবেন এই জায়গার চামড়াটা অনেক মোটা হয়ে চলে আসবে হ্যাঁ মোটা হওয়ার কারণটা হচ্ছে কি নিচে অনেক পরিমাণ চর্বি জমে যাবে আর কবুতরটার ইন্টার্নালি যখন চর্বি জমে যায় তখন দেখবেন যে কবুতর বা অন্যান্য যে কোনো জায়গায় আপনি দেখেন গরু বলেন বা ছাগল মহিষ টহিস যে কোনো কিছু মানুষ বলেন যখন চর্বি শরীরের ভিতরে প্রচুর পর্যায়ে মানে প্রচুর পর্যায়ে জ জমা হয় তখন দেখবেন যে স্বাভাবিক কাজকর্ম কোনো কিছু তাদের হয় না ব্রিডিংয়ে কবুতরের ক্ষেত্রে অনেকটা সেম যখন কবুতরের ইন্টার্নালি ব্রিডিংয়ে চ ব্রিডিংয়ে আসবে কিন্তু তার প্রচুর পরিমাণ চর্বি থাকবে সেই জিনিসটা কিন্তু ডিমে আসবে না আর বাজা কবুতর দেখবেন অনেকটা ভারী হবে হ্যাঁ ভারী হবে কেন তার স্বাস্থ্য টাস্থ্য অনেক মানে হাই হাই পর্যায়ে থাকবে এবং এই জায়গাটা এটা হচ্ছে মূল আর কি একটাই ওয়ে এই জায়গাটা প্রচুর পরিমাণে একদম আমি জায়গাটা দেখাচ্ছি এই জায়গাটা হ্যাঁ এই যে এই জায়গাটা হাত দিলে দেখবেন যে চামড়াটা অনেক মোটা হয়ে যাবে মানে ইন্টার্নালি অনেক চর্বি জমে যাবে কবুতরটা আর আপনি নিজেই বুঝবেন যে কবুতরটা একটু সাহায্য চলাফেরা করতে তার একটু কষ্ট হবে মানে চর্বি জমার কারণে মূলত কবুতরগুলো বাজা হয় আর অনেকটা হয় কি যে কবুতর শেষ বয়সে চলে গেলে অর্থাৎ কবুতর ডিম বাচ্চে এমন পরিমাণে নেওয়া হয়েছে তার বয়স অনেক হয়ে গেছে তখন কবুতর ডিম দেয় না আবার অনেক সময় হয় কি যে স্বাভাবিক কোর্স টোর্স করার না কারণেও যেমন ধরেন ক্রিমের কোর্স আপনি কন্টিনিউয়াস করেন নাই বা ফিক্সড পিরিয়ড পর পর আপনি ক্রিমের কোর্সটা করেন নাই সেক্ষেত্রেও এই সমস্যাটা হয় যে কবুতর ডিমে আসে না সেটা হচ্ছে আলাদা বিষয় তবে বাজা কবুতর মানে আপনি হুট করে দেয়া চিনার প্রধান ইয়ের উপায়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই এই জায়গাটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চর্বি থাকবে কবুতরটা হ্যাঁ আর কবুতরটা ধরলে অনেক ভারী মনে হবে এ হচ্ছে মাদি কবুতরগুলো হ্যাঁ আর দেখবেন আরেকটা জিনিস যখন আপনি পেয়ারে দিচ্ছেন আপনার দেওয়ার সাথে সাথে হাড়ের মধ্যে বসে আছে তো বসে আসেই সে কবুতর সহজে ডিমে আসতেছে না ডিম দিচ্ছে না আবার হুট করে দেখলেন একটা ডিম দিয়ে দিলেন আপনি ওই ডিমের উপর সে বসে গেছে এই জন্যই প্লাস্টিক ডিমগুলো ব্যবহার করা হয় আর কি বাজা কবুতরের ইয়ে করার জন্য তো বাজা কবুতর চিনার এটা হচ্ছে আমি যেভাবে চিনি সেই জিনিসটা শেয়ার করলাম কিন্তু অনেকে অনেকভাবে চিনতে পারেন এর ছাড়াও যদি কোনো উপায় থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন এবং যারা নতুন তাদের অবশ্যই উপকার হবে আমি এটা নিয়ে নিশ্চিত তো বাজা কবুতর কীভাবে চিনবেন সেটা তো বললাম আর বাজা কবুতর চিনার পরে কী করবেন সেটাও বলি অনেকে মনে করেন যে বাজা কবুতর কোনো কাজের না কিন্তু যারা বুঝেন তাদের কাছে বাজা কবুতর খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন কি ফোস্টারিংয়ের জন্য বাজা কবুতর খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি একটা ডিম পারলেন বা ভালো একটা জোড়ার কবুতর ডিম পারলো ওই পেয়ার ডিমটা আপনি বাজা কবুতরকে যখন দিয়ে দিবেন তখনই সেটা নিয়ে বসে পড়বে এই জিনিসটা তো অনেক ভালো কারণ সব সময় কিন্তু আমাদের সব কবুতর অ্যাট এ টাইম ডিম পারে না আপনার ফোস্টারিংয়ের জন্য বাজা কবুতর খুব ভালো হয় তো এই বলে আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি তো চ্যানেলে
সম্মানিত ভিউয়ার্স ভিডিওর নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে দিন এবং আমাদের প্রতিটি ভিডিও সবার আগে পেতে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন